அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇ மெயின்ஸ் சீசன் ஒன் எழுதிட்டு சீசன் டூக்கு ரெடியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு முக்கியமான வீடியோவாக இது பார்க்கப்படுகிறது நாம் சீசன் ஒன்றுக்கு முன்னாடியே லாஸ்ட் ஃபோர் இயருக்கான அனாலிசிஸை எடுத்து வச்சு நாம் அதை அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்தந்த சாப்டரில் தான் இத்தனை இத்தனை கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சாப்டர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் இதில் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெளிவான ஒரு அனாலிசிஸ் வீடியோ கொடுத்துருந்தோம் அந்த அனாலிசிஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாகவும் நாம் இந்த அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் ஏப்ரல் மந்த்தில் வரக்கூடிய சீசனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து தான் கேள்விகள் அதிகமாக கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்ட சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த வீடியோவை ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லவே இல்லை ஆனால் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல முக்கியம் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சீசனுக்கு முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க சில பேர் அப்பத்திக்கு படிச்சுட்டு அந்த சீசன் எழுதியிருப்பீங்க ஆனால் இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி போகக்கூடாது எந்த சாப்டரில் அதிக கேள்விகள் கேட்கப்படுதோ அந்த சாப்டருக்கு முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அல்லது புதுசாக படிக்கணும் சார் நான் நிறைய சாப்டர் படிக்காமல் வச்சுருக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் பட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அதிக கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய சாப்டர்ஸை முதல்ல படிச்சுக்கணும் எடுத்துணைய லீஸ்ட் சார் இது ஈஸி சார் அதனால் நாங்கள் லீஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டரை படிச்சுக்கிறோன்னா தப்பு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அல்லது ஈஸியாக இருந்தாலும் முக்கியமாக அதிக கேள்விகள் கேட்கப்படக்கூடிய சாப்டர்ஸை முதல்ல படித்து முடிங்க அப்போது அந்த சாப்டரை வந்து எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முக்கியமான சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு கையில் எடுங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க அதை படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் எந்த புக்கில் படிக்கிறீங்களோ அதே புக்கில் பின்னாடி வந்து சால்வ்டு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சால்வ்டு கொஷின்ஸுக்கு பின்னாடியே ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது அந்த ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸு சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸையும் நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் அப்போது ஒரு சாப்டரை முக்கியமான சாப்டரை கையில் எடுங்க அதை பற்றி கோ த்ரூ பண்ணுங்க கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள்ஸை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸசைஸை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருமே எக்ஸசைஸை சால்வ் பண்ணி பார்க்குறப்ப என்ன தப்பு பண்ணுறீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸில் ஒன்றுலேருந்து இருபது கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க டோட்டல் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ்னால் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது டுவெண்ட்டிலேருந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கணுமே தவிர ஒன்றுலேருந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது நிறைய பேர் ஒன்று தான் ஈஸியாக இருக்குன்னு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது நேரம் அல்ல ஜேஇ கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது எதுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் எழுதணுங்கிறதுக்காக எடுக்கப்படுற கொஷின் நல்ல அது உங்களை எப்படி ஏமாற்றி மார்க் வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் எடுக்கப்படக்கூடிய கொஷின் பேப்பர் தான் ஜேஇ அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா ஈஸியான கொஷினை ஃபஸ்ட் மட்டும் எழுதி பார்க்குறதுனால கடைசியில் டைம் இல்லைனா இருபது கொஸ்டினில் பத்து கொஷின் போட்டு பார்த்தாச்சு எக்ஸசைஸில் அப்போ பத்து தானே போட்டு பார்க்கலன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது அந்த பின்னாடி நீங்கள் விட்ட பத்து கேள்வியிலிருந்து தான் மொத்த கேள்வியிலிருந்து அத்தனையும் அங்கே வருமா இருக்கும் அப்போ ஆல்வேஸ் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு புட் யுவர் மைண்ட் இன்சைட் த கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு கொஷின் தெரிலனா உடனே போய் பின்னாடி ஆன்சரை பார்க்காம உங்கள் மண்டையை கொஞ்சம் புழிஞ்சு எப்படி எல்லாம் போடலான்னு ஐடியா க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த சம்ம போடுங்க ரொம்ப கால் மணி நேரம் ஒரு சம்ம ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் புரியலைனா தான் கூகுளில் போய் பார்க்குறது யூடியூப்பை போய் பார்க்குறது உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்குதுன்னு இருக்கணும் புரியல கொஸ்டினை படித்து பார்க்க பார்க்க புரியலனா அடுத்த நிமிஷம் ஆன்சரை பார்க்குறது பின்னாடி அது பண்ணக்கூடாது ஸோ முக்கியமான சாப்டர் இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க பிகாஸ் அடுத்த ஜேஇ சீசன் அப்படிங்கிறது ஏப்ரலில் வைக்கப்படுது நிறைய பேர் இந்த வருஷம் என்ன நினச்சி எழுதியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த சீசன் எப்பவுமே நிறைய ஆப்சன்டிஸ் ஆகும் போன வருஷம் ஆறு ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் பேர் எழுதுனது போக இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று நாற்பது அதிகமாக எழுதியிருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன்னா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சார் ஜனவரியில் எழுதுனா தான் நல்ல மார்க் வருமாமே ஏப்ரல் எழுதுனா மார்க் குறைஞ்சி போயிருமாமே அப்படிலாம் கிடையாது அந்த தாட்டில் அத்தனை பேர் இப்போ ஜனவரியில் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ உண்மை
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் உண்மையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காம நாலேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க ஸோ தட் யூ வில் கெட் த திங்ஸ் அண்ட் ரைட் இப்போது அதிக கேள்விகள் எந்தெந்த சாப்டர்ஸில் கேட்கப்படுது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் நாம் மொத முதல்ல சொல்கிறோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் கேட்பான் அதிக கேள்வி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் அதிக கேள்வி கேட்பாங்கன்னு கன்சிஸ்டண்ட்டாக சொன்னோம் அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக சொன்னது கூட இங்கே இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் அனாலிசிஸ் எடுத்து வச்சு ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் மொத்தம் நூறு சதவிகிதம்னா ஆறு புள்ளி எட்டு சதவிகித கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியிலிருந்து தான் வரும் என்று நாம் சொல்லியிருந்தோம் அதன்படி இந்த அதிகபட்சம் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தான் சொன்னோம் வழக்கம் போல் ஃபிசிக்ஸில் பாருங்கள் அதிக கேள்விகள் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் அடுத்து மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மொத்தம் பாருங்கள் முந்நூற்றி கேள்வி கரெக்டாக பன்னெண்டு செஷன் ஒரு செஷனுக்கு முப்பது கேள்வி நீங்கள் எழுதுறதா இருபத்தைந்து கேள்வி கேன்சல் எழுதுனா போதும் அப்போது ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு முப்பது கேள்வி பன்னிரெண்டு ஷிஃப்ட்டுக்கு முந்நூற்றி அறுபது கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு முந்நூற்றி அறுபது கேள்விகள் எந்தெந்த சாப்டர் வந்து கேட்டிருக்காங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அனாலிசிஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இருபத்தி மூணு மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தெர்மோடனமிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கிராவிட்டேஷன் எயிட்டின் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சிக்ஸ்டீன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஃபிஃப்டின் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஃபிஃப்டின் ரே ஆப்டிக்ஸ் ஃபோர்டின் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டர் தேர்ட்டின் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல் ஆசிலேஷன்ஸ் டுவெல் செமி கண்டக்டர்ஸ் டுவெல் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் டுவெல் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் டுவெல் மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் இலெவன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் டென் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சால்ஸ் டென் இந்த பத்து கேள்விகளுக்கு மேலே அதாவது முந்நூற்றி அறுபது கேள்விகளில் பத்து கேள்விகளுக்கு மேலே கேட்ட சாப்டருங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் நீங்கள் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டும் ஓகே ஸோ கீழே இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தட் வுட் பி யூஸ்ஃபுல் அல்லது நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த அனாலிசிஸை அதில் வந்து போஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு யூ கேன் வெரி வெல் நீட்லி டவுன்லோட் அண்ட் யூ கேன் டேக் த பிரிண்ட் அவுட் அண்ட் கீப் இட் ஃபார் யுவர் வெரிஃபிகேஷன் பத்து வரைக்கும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மிச்சத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே பாஸ் பண்ணி வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சென்ட்ரஸ் ஆஃப் மாசு மட்டம் கொலிஷன் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் அதிக கேள்விகள் கேட்பது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் எந்தெந்த கேள்வி சார் அதிகமாக கேட்பான் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஜிஓசி ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் டுவெண்ட்டி ஒன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி எஸ் பிளாக் எயிட்டீன் டிஎஃப் அண்ட் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் சிக்ஸ்டீன் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மோல் கான்செப்ட் ஃபோர்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி தேர்ட்டின் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தேர்ட்டின் ஆல்டிகேட்ஸ் அண்ட் கிட்டோன்ஸ் டுவெல் பயோமெடிக்கல்ஸ் டுவெல் மெட்லர்ஜி டுவெல் ஹைட்ரஜன் டுவெல் அமைன்ஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் லெவன் அயானிக் ஈக்லிபிரியம் லெவன் கெமிக்கல் பாண்டிங் டென் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் நைன் பீரியாடிக் டேபிள் நைன் ஸோ இதெல்லாம் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் த ஸ்கிரீன் ஷாட் பாஸ் த ஸ்கிரீன் டேக் ஸ்கிரீன் ஷாட் அண்ட் கீப் இட் வித் யூ அதர்வைஸ் கோ டு த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கிளிக் ஆன் த அவர் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் கிளிக் பண்ணி அதில் போனீங்கன்னா இதுக்கான பிடிஎஃப் உங்களுக்கு இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லையும் எத்தனை எத்தனை கேள்வி கேட்டான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிப்ரவரி ரைட் ஸோ எத்தனை கேள்விகள் கேட்டுறங்க அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்து பாருங்க மேத்ஸ் மேத்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெண்ட்ரி தான் அதிக கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தைந்து கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க முந்நூற்றறுபது கேள்விகளில் அடுத்து டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைனாமில் தீரம் டுவெண்ட்டி த்ரீ வெக்ட்ரல் ஜிபிர டுவெண்ட்டி த்ரீ சீக்வன்சன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் டுவெண்ட்டி மேட்ரிசஸ் ஃபிஃப்டீன் ஏரியா அண்ட் ரெக்கர்ஸ் ஃபோர்டீன் ப்ராபபிலிட்டி ஃபோர்டீன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் தேர்ட்டீன் மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங் டுவெல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் லெவன் டிஃபரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் லெவன் குவாலிட்டிக் ஈக்வேஷன் டென் ஸ்டாட்டி
சார் இந்த சீசனில் நீங்கள் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக கேட்டான்னு சொல்கிறீங்க எப்போவுமே எந்தெந்த சாப்டர் அதிகமாக கேட்பாங்கன்னு சொல்லுங்கள் சார் அந்த கேள்விக்கு தான் ஆன்சர் ரைட் ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டு மேக்னட்டிக்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் தெர்மோ டெனமிக்ஸ் கிராவிட்டேஷன் ஆல்டர் கரண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ரே ஆப்டிக்ஸ் டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் ஆசிலேஷன் செமி கண்டக்டர்ஸ் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இது தான் இதெல்லாம் தான் வெரி 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 மச் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா எப்போவுமே ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் கேட்குறான் அப்போது நூறு பர்சன்ட் நீங்கள் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் படித்தாவே ஆறு மார்க் வாங்கிடலாம் உங்களோட பர்சன்டேஜ் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பதினேழு பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அப்போ ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் கான்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எஸ் பிளாக் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் யூ கேன் செக் ஹியர் ஓகே இஃப் யூ டேக் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் ஹைட்ரஜன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபார் நீங்கள் ப்ரீகோட் எடுத்துக்கலாம் நூறு மார்க்கு கேட்குறாங்க இல்லையா நூறு மார்க்கில் வந்து மூணு புள்ளி மூணு மார்க் ஹைட்ரஜன்லேருந்து கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அமைன்ஸு கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் திஸ் இஸ் வாட் த அனாலிசிஸ் ஃபார் இஃப் யூ டேக் பாலிமர்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த வருஷம் அதிகமாக கேள்விகள் பாலிமர்ஸில் கேட்பது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெண்ட்ரியில் நைன் பாயிண்ட் செவன் டெஃபினட் இன்டிகிரேஷன் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் நூறு மார்க்கில் பத்து மார்க் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஜாமெண்ட்ரியிலிருந்தே கேட்குறாங்க பத்து மார்க் வாங்கினீங்கன்னா உங்களோட பர்சன்டேஜ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயே கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அது இல்லாமல் வெறும் ஐம்பது மார்க் வாங்கினீங்கனாவே நைன்டி தாண்டுது நைன்டி ஃபைவை தாண்டுற மாதிரி இருக்குது அப்போது மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பி காஷியஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு டாப் டென் டாப்பிக்ஸ்னாச்சும் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெட்ரி டெஃபரெண்ட் இன்டெக்ரேஷன் பைனாமி தீரம் வெக்ட்ரல் ஜீப்ரா சீக்வன்ஸ் அண்ட் சென் சீரீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் இதுதான் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ரைட் யூ கேன் வெரி வெல் செக் இஃப் யூ டேக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இட் இஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் இஃப் யூ டேக் ஹைப்பர் பால் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் கேள்விகள் கேட்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ரைட் so these are all the important topics for mathematics that's all right so all the very best my dear students uh, generally in the je mains kana application april kan application veru viraivila start aga podu unga friends yarala apply pannaliyo ad matriculation irundhal seri cbse irundhalum seri nam tamilaga manavargal neraiya per apply panni idarkana vaayppugalai thedi poga vendum at least idha mattum padichittu irundhave மினிமம் நூற்றி இருபது மார்க் வாங்கலாம் உங்களோட பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஃபைவை கிராஸ் ஆகிரும் ஏதோ ஒரு எண்ணெய்ட்டில் ஏதோ ஒரு ட்ரிப்பிள் எயிட்டியில் நல்ல சீட் வாங்கிட முடியும் நாம் வந்து ஒரு ஓரியன்டாக படிக்கிறது இல்லை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்காத நம்மளுடைய பெரிய ப்ராப்ளமே பட் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கட்டாயமாக ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணவே இல்லை சார் நான் ஜேஇக்கு இருந்தாலும் மார்க் வாங்கிட முடியுமானால் கட்டாயம் மார்க் வாங்கிட முடியும் யூ கேன் வெரி வெல் கோ அண்ட் ரைட் த எக்ஸாம் ஸோ தட் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ளீஸ் டூ அப்ளை இந்த முக்கியமான வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து அனுப்பிச்சு வைங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்மார்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங் எல்லாத்தையும் போயிட்டு படிக்கிறத விட எது அதிகமான கேள்விகள் கேட்பாங்களோ அதை இப்போ படிக்கிறது தான் கம்மியான டைமில் நாம் எடுக்கக்கூடிய வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டெப் ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் டூ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங்கை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்களுடைய குரூப்பில் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவர்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஜேஇ பற்றி நீட்டை பற்றி அல்லது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கல்லூரிகளை பற்றி வழக்கம் போல் நம்ம பேசுவோம் ஸோ ஸ்டேட் வித் அவர் சேனல் அண்டில் தன் இஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்